Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah nasip ederse sizlere bugün fırında patatesli tavuk yapacağım değişik bir yemek olacak İnşallah malzemeleri bir anlatayım ben size patatesimiz var ilk önce patatesleri ben şu şekilde doğruyordum yani şu şekilde göstereyim ben size yani bunu ister bu şekil yapabilirsiniz ister şu şekilde dönüp yapabilirsiniz mesafe kalınlık mesafesi aynı orantıda olsun sonra sıkıntı olmasın pişme aşamasında yani şu şekilde olacak yani ben bunları hazırlayayım tekrar geri dönüş yapacağım inşallah arkadaşlar ben patateslerimi doğradım yani 2-3 dakikada doğrandı gayet basit doğrandı şimdi ben Yağ atacağım. Göz kararatıyorum bir yerim. Yani ortalama herhalde yarım çay bardağı kadar olur. Ondan sonra baharatlarımı atacağım inşallah ben. Baharatlar kimyonum var. Toz benim. Kekim ve e, tuzum var. Tabi baharatları siz arzuya göre eksiltip fazla atabilirsiniz. Veya değişik baharatları da kullanabilirsiniz. Bunları ben bir güzel elimle şu şekilde karıştırıyorum. Çünkü buna eldiven girmez. Çünkü evimizde yapıyoruz bunu. Elde daha sağlıklı. Bunları bu şekilde karıştırdıktan sonra arkadaşlar fırına göndereceğiz bunları. Ondan sonra Allah nasip ederse tavuğumuzu soteleyeceğiz. Tavuğumuzu soteledikten sonra da işte malzemeleri artık birbirine buluşturacağız. Arkadaşlar ben patatesleri sıralı şekilde bu şekilde dizdim. Ufak olanları vardı. Onları da alelade bir şekilde ortaya yayacağım inşallah. Bunları ben fırına göndereceğim. Arkadaşlar ben patateslerimi dizdim. Bu şekilde fırına göndereceğim. Fırında kızarmasını bekleyeceğiz. Ama yarım saat olur ama 45 dakika fırının artık kızartma durumuna bakacağız. Allah nasip ederse ben diğer aşamaya geçeceğim inşallah. Arkadaşlar şimdi tavuğumuzun sotesini yapacağız inşallah. Kap ve biber, yeşil biber, soğan ve domatesim var. İlk önce bunları ben bir doğrayacağım, hazırlayacağım. Allah nasip ederse tekrar anlatmaya devam edeceğim. Çok şükür bütün malzemelerimi doğradım. Şimdi artık e, sotemizin yapım aşamasına geldi sıra. İnşallah onları da kademe kademe anlatacağım. Arkadaşlar ben 3-4 kaşık yemek kaşığı kadar sıvı yağ attım. Tavuklarımı attım. Artık suyunu salmasını bekleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemelerini atacağım. Arkadaşlar ben soğanlarla beraber biberleri de attım. Artık bunların da biraz daha 3-4 dakika kadar bir çevireceğim. Ondan sonra domates ve salça sanacağım inşallah. Bir yemek kaşığı kadar da salça attım. Artık onu da karıştıracağız. Arkadaşlar ben sotemize hiç su katmadım. Su da katmayacağız. Az sonra domatesini vereceğiz. Biraz domatesini sulandığı zaman altını kapatacağız inşallah. Arkadaşlar ben domateslerimi de attım. 3-4 dakika ortalama yine çevireceğim ben bunları. Arkadaşlar tavuk sotemiz artık olmak üzere. Bu aşamada ben baharatlarını atacağım. Tuz, toz biber, kimyon, kekik ve çok az da pul biber var. Ama bunları 30 saniye 1 dakika karıştırıp kapatacağım artık. Arkadaşlar patatesleri fırından çıkardık. Bayağı güzel kızarmışlar. Şimdi artık bunun üzerine tavuk sotemizi koyacağız. Onun üzerine çok az kaşar ve tekrar fırına göndereceğiz inşallah. Arkadaşlar bunu kenarlara değil ortasına yapacağız. Biraz tepenim olacak. Yani yine de siz bilirsiniz yani kenarlarda koyabilirsiniz ama biz bu şekilde yapacağız inşallah. Arkadaşlar kaşarı da üzerine şu şekilde yani tavuklarımızı kapatacak kadar olsa kafidir. Elinizde yoksa da zaten atmanıza da Arkadaşlar şimdi üzerine 
yağlı kağıdı koyacağız. Artık bir 10 dakika 15 dakika kadar da fırında bekleteceğiz. Arkadaşlar Allah'a çok şükür yemeğimiz fırından çıktı. Son görünümü de bu. Elhamdülillah bayağı iyi gözüküyor. Kaşalar erittim yani üzerlerini fazla kızartmadım ben. Bu şekilde bıraktım. Allah'a emanet olun inşallah. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz.